கிறிஸ்துவர்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்தினாலே மீண்டுமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் தேவ கிருபை இந்த நாட்களிலே விசேஷமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தருவதாக ஒரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கேள்விப்பட்டதாக நாம் கண்டதாக நாம் அனுபவப்பட்டதாக ஒரு சம்பவம் இந்த நாட்களில நம்முடைய தேசத்துல நடந்து வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் வந்ததில்லை நாம் அதை கண்டதும் இல்லை நாம் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நடக்கிற பணியினால நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சத்தம் என்னவென்றால் உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு சத்தம் கேட்கிறது உலகம் முழுவதிலும் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பார்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பதாக தேசத்து நாட்டு மக்களுக்கு அவர் உரையாற்றினார் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து எப்படி நாம் நம்மை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி நாம் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறதற்கு நாம் இந்த கேட்டிலிருந்து நாம் தப்புகிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கு சில வழிமுறைகளை சொல்லி ஒரு தலைப்போடு கூட அவர் அதை ஆரம்பித்தார் என்ன சொன்னார் விழித்திருங்கள் விலகியிருங்கள் வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்னார் விழித்திருங்கள் விலகியிருங்கள் வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்னார் நாம் இந்த காலகட்டத்தை விசுவாசிகளாக நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் இந்த காலகட்டத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் ஒரு விசுவாச கண் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தால் பார்க்கிறபடி நாம் காரியங்களை இந்த உலகத்தின் நடப்புகளை ஒரு விசுவாசி பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் விசுவாச கண்ணாலே நாம் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம் இதையும் நாம் விசுவாச கண்ணாலேயே பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த சூழலை எப்படி பார்க்க வேண்டும் அது எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய விசுவாச கண் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் வாசி கேட்ட வேத பகுதியிலிருந்து ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு ஒன்பதாக வைக்க விரும்புகிறது இந்த நாளில் அனுபவத்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக இணைத்து ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் நம்முடைய விசுவாச கண்ணாலை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் நோவாவினுடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஒரு காரியம் செய்கிறார் வாசி கேட்ட ஆதியாகவும் ஏழாவது அதிகாரத்தை திருப்பி கொள்ளுவோம் ஆதியாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் ஏழு பதினாறு தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே இந்த சமூகம் நமக்கு நல்லா தெரியாத விளக்க தேவையில்லை தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடி ஆணும் பெண்ணுமாக சகல விதம் மாம்ச சந்தங்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை அவன் அவனுடைய குடும்பத்தை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் என்று சொல்லப்படும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை வீட்டிற்குள் வைத்து பூட்டி இருக்கிறார் லெலுயா கொரோனா வைரஸ் நம்மளை பூட்டல கர்த்தர் ஏன்னா பெரிய வெள்ள வழியில பெரிய போராட்ட வழியில மர உயிர் போகக்கூடிய ஒரு நிலம் அறிவது வெளியில அப்ப கர்த்தர் என்ன செய்யறாரு நோவாவை அவன் குடும்பத்தையும் சேர்கார் பண்றதுக்கு நோவாவை அவனுடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஒரு வேலைக்குள்ள வைத்து காதவை அடைத்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய குடும்பங்களை நம்முடைய வீடுகளை கதவுகளை அடைச்சிட்டு நாம் இன்னைக்கு உள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஒரு நாளும் இருந்ததுல நேற்று தினத்துல நம்முடைய சாயங்காலம் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு நான் வரும்போது நம்முடைய சமையல் சேர்ந்து வந்ததுனால ஒருவருடைய வீட்டுக்கு போனேன் ரோட்ல ரோட்ல வர்ற வழியில இருக்கிறதுனால நான் வீட்டுக்கு போனேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு ஒரு நாளும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சி இருக்கிறது நம்முடைய மனநிலையிலே நமக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு கொண்டு கொண்டு ஏன்னா நம்ம வெளியில சுத்திக்கிட்டே இருந்து பழகிட்டோம் நாம தனித்திருந்து பழகலை ஆண்டவர் புட்டுகிற ஒரு அனுபவ வாழ்க்கையில உண்டானது இல்ல இப்பொழுது கர்த்தர் தான் அதை செய்யறாரு ஆகவே அந்த விசுவாச கண்ணோட நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு சைக்காலஜிக்கலி நமக்கு கொஞ்சம் திக்கு முக்க அடிச்சு வருது உள்ள இருக்க முடியல வீட்டுக்குள்ள ஆனா ஒரு காரியம் நீங்க மறந்து போகக்கூடாது உங்களை உள்ள வச்சு பூட்டுகிறது கர்த்த ஏனென்றால் வெளியில ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஒரு பெரிய ஒரு வெள்ளம் அங்க உண்டாகுது இன்னைக்கு இந்த வைரஸ் இந்த கிருமி ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை போல அது சுற்றி வருகிறது 
கர்த்தர் ஏன் அடைக்கிறார் கதவை ஏன் அடைக்கிறார் இந்த வைரஸ் இந்த வாத உன் கூடாரத்தை அணுக கூடாது என்கிறதற்காக தான் ஆண்டவர் அந்த கதவை என்ன செய்யறாரு அடைக்கிறார் இந்த கதவை அடைக்கிறது நிமித்தம் நாம் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்கிறோம் தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் நம்மை பாதுகாக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை பாதுகாக்கும்படி ஆண்டவர் அந்த கதவை அடைக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தர் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் உள்ள வச்சு கதவை அடைச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த விசுவாச கண்ணோட்டத்தோட நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு காரியம் விளங்கும் ஆண்டவருடைய அன்பு விளங்கும் எப்படி விளங்குது பார்க்க ஏழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல பார்த்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விசுவாசம் நமக்கு இருந்ததுன்னா பதினெட்டாவது வசனத்துல நம்ம வாசித்து பார்க்கும் போது ஜலம் பெருவெள்ளமாகி பாருங்க இதனுடைய உக்கரம் இன்னும் அதிகமாகுது ஜலத்தினுடைய உக்கரம் அதிகமாகுது ஜக்கத்து உக்கரம் அதிகமாகி பூமியின் மேல் மிகவும் பெருகிட்டு இதனுடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமா பெருகிட்டு வருது ஜனங்களுக்கு பயம் உலகத்துக்கு கவலை உலகத்துக்கு கலக்கம் உலகத்துக்கு போராட்டம் உலகம் போராடுது இப்படிப்பட்ட நாட்கள்ல இப்படிப்பட்ட காலத்துல உலகம் அப்படி ஆனா உங்களுக்கு ஒரு அடைக்கல இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு புகழிடம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இருக்குது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பதினெட்டாவது வசனத்துல ஜலம் பெருவெள்ளம் ஆகுது பூமியின் மிகவும் பெருகுது ஆனால் பேழையானது எது கர்த்தர் அடைத்த அந்த குடும்பமானது கர்த்தர் அடைத்த அந்த வீடானது கர்த்தர் அடைத்த அந்த பேழையானது ஜலத்தின் மேல் மிதந்து கொண்டிருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலிலுயா அது ஜலத்தின் மேல் மிதக்குது பாருங்க ஜலம் ஒரு போராட்டம் ஜலம் ஒரு கலக்கம் ஜலம் அந்த ஜலத்துல ஜனங்கள் சிக்கும் போது கண்ணீர் விடுவாங்க கதறுவாங்க அலர்றதையும் சொத்தம் கேட்கும் ஆனா இவைகளுக்கு மேலாக எது நடக்குது கர்த்தர் அடைத்த வீடு நடக்குது இன்றைக்கு கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி நம்முடைய குடும்பத்தை வேலை அடைக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆளுகை வாதையும் கூடாரத்தை அணுகாது என்று ஆண்டர் சொல்கிறார் ஒன்றும் நம்மை அனுப்பதில்லை அப்பொழுது நாம் குடும்பமாக தப்பி பாருங்க எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வருஷத்தில் வாசல் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பமாக இந்த கேட்டுக்கு தப்பி அவர் ஒரு பதிப்பீடத்தை கட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் நன் பதிப்பீடம் கட்டுதல் எதற்கு ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறதற்கு ஒப்பாக பதிப்பீடம் கட்டி ஆண்டவருக்கு அவன் நன்றி செலுத்துகிறான் நாமும் குடும்பமாக இந்த பொல்லாத இந்த கேட்டிற்கு நாம் தப்பி கத்தனுடைய ஆலயத்தில் ரெண்டாவது காரியம் இயேசுவின் மரணத்திற்கு பிறகு இயேசுவின் மரணத்துக்கு பிறகு யோகன் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா யோகன் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவின் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு சம்பவம் நடக்குது சீசர்கள் எல்லாரும் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் யோகன் இருபது இருபத்தி ஆறு வாசிக்கிறேன் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தாலும் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் இன்று மறுத்து உயிரோடு எழுந்த இயேசு அங்கே பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே வந்து ஆண்டவர் நிற்கிறார் நம்முடைய வீடுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிறார் நாம எதுவும் செய்ய முடியாம ஒருவேளை முடங்கி போய் வீட்டிற்குள்ளே கிடக்கலாம் ஆனா ஒரு காரியம் மறந்து போக கூடாது ஆண்டவர் உங்கள் நடுவிலே வந்து நிற்கிறார் அதை மறந்து போக கூடாது சீசர்களுக்கு நடுவிலே ஆண்டவர் வந்து நிற்கிறார் பல கலக்கம் பல கவலை அவருக்கு அநேக காரியங்களை குறித்து அவங்க சிந்தனை பண்ணி கலங்கி கொண்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள அடவுட்டு கிடக்கிறாங்க என்ன நடக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியல வெளியில வெளியில என்ன நடக்கனே தெரியல இன்னைக்கு நமக்கு பல செய்திகள் வருது அப்படிப்பட்ட சூழல் சீசர்கள் உள்ள இருக்கிறாங்க அங்க ரொம்ப அழகா எழுதப்பட்டிருக்காங்க 
அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு உன் நடுவில் வருகிறார் வந்து இந்த பயத்தெல்லாம் நீக்கும்படி கவலை பயத்துல சமாதானத்தை இழந்திருந்த அவங்களுக்கு ஆண்ட சொன்னார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்ற முதல் வார்த்தையான சொல்ற ஆண்டவர் உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு எதை பத்தி தெரியுமா பேசுறாரு தேவண்ணம் நடுவில் வருகிறார் வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் தருபடி ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே வருகிறார் வருகிற ஆண்டவர் ஒரு காரணத்தை சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு என்ன செய்தார் தெரியுமா உள்ளவங்க இந்த நாட்கள் நீங்க கூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற உங்கள்ட ஆண்டவர் ஒரு காரியம் செய்தாரு என்ன செய்தார் பாருங்க அங்க தோமாட்ட இருபத்தி ஏழாவது வசந்த தோமாவே நீ உன் விரலை நீட்டி இங்கே என்ன என் காயங்களை தொட்டுப்பார் இந்த நாட்கள் அருமையான நாட்கள் ஆண்டவருடைய காயத்தை தியானிக்கிற ஒரு நல்ல நாட்கள் நம்மளால ஆலயத்துக்கு இந்த லெந்து டேஸ்ல லெந்து நாள்ல லெந்து நாள் டிவோஷனுக்கு வர முடியல செய்ய முடியல ஆனா நல்ல காலம் இயேசு நடுவில் வந்து நிற்கிறார்கள் நின்று காயத்தை தியானிக்க சொல்லுகிறார் அவருடைய காயத்தை நோக்கி பார்க்க சொல்றார் அவருடைய காயத்துல அவருடைய தழுவுல நம்ம குணமாகிறோம் நமக்கு சுகப்படுது ஹீலிங் எதுல சிந்தனையில ஒரு ஹீலிங் இன்னைக்கு ஆண்டவர் தரப்போற சரீரத்தில் ஒரு ஹீலிங் ஆண்டவர் நமக்கு தரப்போற நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஹீலிங் ஆண்டவர் நமக்கு தரப்போற உடஞ்ச இருக்கிற ப்ரோக்கன் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் உடஞ்ச உறவுகள் எல்லாம் ஆண்டவர் பலப்படுத்தி இணைக்க போகிற ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமான நாட்கள் காலத்தை கட்ட நமக்கு தந்திருக்கிறார் அடைக்கப்பட்ட வீட்டிற்கு நடுவில் இயேசு வந்து நின்று காயத்தை தியானிக்க சொல்லுகிறார் என் காயத்தை தொட்டு பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மாத்திரம் இல்ல அவருடைய விசுவாசத்தை பத்தி பேசுற விசுவாசத்தை பத்தி பேசுற பாருங்க கடைசி நாட்கள்ல ஏன் பேசுற ஆண்டவர் விசுவாசத்தை குறித்து கடைசி நாட்கள்ல கொடிதான சம்பவங்களை பத்தி ஆண்டவர் பேசுற அதைத்தான் புதிய பாட்டுல சுவிசேஷ பகுதியில வாசிக்க கேட்டோம் ஆண்டவர் கடைசி நாட்களை பத்தி பேசுற அந்த கடைசி நாட்களை பத்தி பேசும்போது லூக்கா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசனத்தை வாசிக்கிற லூக்கா இருபத்தி ஒன்னு ஒன்பது வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது யுத்தங்களையும் கலகங்களையும் கேள்விப்படுவீர்கள் பதினோராவது வசனம் பல இடங்களில் மகா பூமி எதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோயும் உண்டாகும் பாருங்க இன்னைக்கு கொள்ளை நோய் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு நம்ம இப்படி ஒன்று நடக்கும் நினைச்சே பார்த்தது இல்லை கொள்ளை நோய் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு இன்னும் என்னென்ன நோய் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம தாங்குவோம் தாங்க முடியாது அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் அவருடைய காயம் அவருடைய தழும்பு இதை நம்ம தியானிக்க ஒப்பு கொடுக்கலன்னா இவைகளை குறித்து பயனுக்கு வரும் விசுவாசம் நமக்கு இல்லைன்னா அந்த விசுவாசத்தை குறித்து தான் அண்ணனோட பேசுறாரு வீட்டுக்குள்ள நடுவில் வந்து நிற்கிற இயேசு விசுவாசத்தை பத்தி பேசுறாரு என் விசுவாசத்தை தூண்டி விடுறாரு அந்த விசுவாசம் என்ன சொல்லுது இவைகள் எல்லாம் நடக்கும் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லப்படுது இன்னொரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்குது வசனத்தை கேட்கக்கூடாதபடிக்கு வசனத்திற்கான ஒரு பஞ்சம் ஒரு காலத்தில் வரும் வசனத்துக்கான பஞ்சம் வரும் பாருங்க இப்போ செல்போன்ல அட்லீஸ்ட் செல்போன்ல இந்த வீடியோ மூலமா உங்களை சந்திச்சுறேன் பேசிடுறேன் இன்னொரு காலம் வரும் ஏற்கனவே செல்போன் அந்த டவர் அந்த செல்போன் டவர்ல அந்த 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 அலைகள் அந்த ரேஸ்ல நிறைய உயிரினங்கள்ல சின்ன சின்ன புழு பூச்சி எல்லாம் செத்து போச்சுன்னு சொல்றாங்க சிட்டு குருவி எல்லாம் நிறைய அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றாங்க இன்னொரு காலம் வரும் இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த ரேஸ் வழியா இந்த கதிர்வீச்சு வழியா சில நோய்கள் பரவுகிறது வாய்ப்பு இருக்கு அன்னைக்கு என்ன செய்வாங்க ஓய்வு கும்ப முடியாது கம்யூனிகேஷன் இது வழியாகவும் கம்யூனிகேஷன் வராது வசனத்துக்கு பஞ்சம் வந்துடும் ஓய்வு கும்ப முடியாது இது வழியாகவும் பேச முடியாத பஞ்சம் வந்துடும் அதனால நம்ம நிறைய வேத வசனங்களை கேட்கிற பிரசங்கங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்வின் விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிறதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாத்தையும் கரெக்டா சத்தியங்களை உள்வாங்கி வச்சுக்கணும் இருக்கும் எப்படி ஒரு ஒட்டகம் வனாந்திரத்துல போ வனாந்திரத்துல போற ஒட்டகம் தனக்கு தேவையான தண்ணீரை உள்ள தேக்க வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு உள்ள இருக்கும் அப்ப உள்ள இருக்கும்போது அது ரொம்ப தூரம் நடக்கும் அது மாட்டேன் கிலோமீட்டர் கணக்கில் நடக்காது தண்ணி தாங்க நடக்குது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் அதனால வனாந்திரத்துல இருக்க கொள்ளையர்கள் தண்ணி தாங்க எடுத்துட்டா ஒட்டகத்தை வெட்டி உள்ள இருக்க தண்ணி எடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா குடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த ஒட்டகத்தை போல நாமும் 
நிறைய இப்பப்ப கிடைக்கிற வசனம் உள்வாங்கி வச்சுக்கிடணும் வார்த்தைகளை உள்வாங்கி வச்சுக்கிடணும் சத்தியங்களை உள்வாங்கி வச்சுக்கிடணும் அப்ப அவைகள் உங்களுடைய விசுவாச குளிர்க்க செய்கிறதற்கு அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு இருபத்தி ஒண்ணு பதினொன்னுல கொள்ளை நோய் உண்டாகும் இன்னைக்கு உண்டாயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்றாரு இவைகள் முன்னதாக சம்பவிக்க வேண்டியது ஆனால் முடிவு வராதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னதை பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் கேள்விப்படும் போது பயப்படாதீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த விசுவாசத்தை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல நம்ம ஆண்டவர் நம்ம பேசுறாரு எதிர்பார்க்க நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் புட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே இயேசு வருகிறார் முதலாவது தியானிச்சோம் புட்டப்பட்ட வீடு புட்டப்பட்ட வேலை அதுல இயேசு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் இந்த ஜனத்திற்கு மேலே அந்த வீடு அந்த பேழை அந்த குடும்பம் எல்லாத்துக்கும் மேல போயிட்டு இது ஒன்றும் சேதப்படுத்தவில்லை என்று பார்த்தோம் பாதுகாக்கிற தெய்வமா இருக்கிறாரு ரெண்டாவது பார்த்தோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் இந்த வேலையில தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார் நீங்க பயப்படாதீங்க என்று சொல்றாரு ஆண்டவர் நீங்கள் பயப்படாதீங்க மூணாவது ஒரு காரியம் சுருக்கமாக ஞானித்து முடிப்போம் மூன்றாவது ஒரு காரியம் அப்போசுடைய நடவடிக்கைகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நீங்க பார்த்து பாத்தீங்கன்னா அப்போசுடர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல பேருந்து சிறைச்சாலை கொண்டு சுவிசேஷம் பிரசங்கித்த நிமித்தம் ஒரு காரியம் மறந்து போக கூடாது விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கைய ஒரு மனுஷனும் கூட்ட முடியாது புற்றவர் அவர் தான் திறக்கிறதும் ஆண்டவர் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளா இருந்தோம்னா வேதம் சொல்லுவது ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவரும் திறக்கிறவரும் யார் தான் அவர் தான் வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ பேருந்து உள்ள வச்சு பூட்டிட்டாங்க அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தது ஆண்டவர் தான் இல்லனா பேருந்து பிடிக்க முடியாது இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டாரு இயேசு தன்ன மனக்கு வந்து ஒப்பு கொடுத்ததுனாலதான் இயேசு சிலுவையில் அடிக்க முடியும் இல்லனா இயேசு சிலுவையில அவளை சாதாரணமா அடிக்க முடியாது ஒப்பு கொடுத்தபடினாலதான் அடிக்க முடியும் இங்க பேதுவையும் அவன் ஆண்டனுடைய ஊழியக்காரன் ஆண்டனுடைய வார்த்தையை சுமந்து சொல்றவன் சுவிசேஷத்தை சுமந்து சொல்றான் தேவன் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் பேதுவ கூட்ட முடியாது தேவன் அனுமதிக்கிறார் கூட்டுகிறது இருக்கு அங்க உள்ள வச்சு கூட்டுறாங்க கூட்டப்பட்ட சிறைச்சாலைக்குள்ள இருந்தாங்க ஆண்டு சொல்லாது நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இந்த டைம்ல நோக்கி <laughs> உன் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள் என்றான் அவன் அந்தபடியை செய்தான் தூதன் பின்னும் அவனை நோக்கி உன் வஸ்திரத்தை பொறுத்து கொண்டு என் பின்னே வா என்ன சொல்ற அப்படின்னா நீ ஆயத்தமாக தூதன் சொல்ற தூதன் சொல்ற நீ ஆயத்தமாக உன் செருப்ப போடு உன் கச்சையை கட்டு உன் வஸ்திரத்தை தூக்கி மாட்டு நீ ஆயத்தப்படுன்னு சொல்றாரு இந்த ஆண்டவர் அடைத்து வைத்திருக்கிற இந்த நாட்கள் நீங்கள் ஆயத்தப்படுகிற நாட்கள் உங்களுக்கான ஆயத்தத்தின் நாட்கள் இது நீங்கள் உங்களை ஆவியில் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் விசுவாச வாழ்வில் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறதற்கு நல்ல நாட்களை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் பத்தாவது வசனத்தில் வாசல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அந்த இரும்பு கதவு பத்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காவலை கடந்து வராங்க இரு நகரத்தின் போகிற நகரத்துக்கு போகிற இரும்பு கதவண்டையில வந்த போது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது அலேலுவியா பாருங்க நீங்க ஆயத்தப்படுங்க நீங்க ஆயத்தப்படுங்க எது தானா திறக்குது அங்க கதவு இரும்பு கதவு தன்னாலேயே திறக்குது ஒரு மனுஷன் வந்து திறக்க வேண்டாம் நான் ஆயத்தப்படுவது தன்னார்ப என்ன செய்யும் திறக்க நம்ம வாழ்க்கையில அடைப்பட்டிருக்கிற கதவுல எல்லாம் கத்த திறக்க போறாரு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன செய்யும் போது திறக்க போது தூதர் <laughs> பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா சிறைச்சாலைக்குள்ள போய் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க 
சிறைச்சாலை கதவை திறந்து விடுறாங்க உள்ள பூட்டப்பட்டிருக்காங்க அப்போ சிறைகள் அந்த பூட்டப்பட்டிருக்க கதவை திறக்காங்க கர்த்தர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் இந்த பதினஞ்சாம் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம வெளியேற முடியாது இது இவங்க போட்ட கூட்டு இல்ல இது கர்த்தர் நமக்கு போட்ட கூட்டு நம்ம அப்படித்தான் பார்க்கணும் விசுவாச கண்ணால அப்படிதான் பார்க்கணும் கர்த்தர் நமக்கு போட்டிருக்க கூட்டு அந்த நாட்கள்ல நம்ம என்ன செய்யணும் ஆயத்தப்படணும் நம்ம வெயிட்டிங் பீரியட்ல நம்ம ஆயத்தப்படணும் அப்போ பாருங்க தேவதூதன் உள்ள போய் கதவு திறந்து விடுறான் திறந்து விட்டு என்ன சொல்றா தெரியுமா இருபதாவது வருஷம் வாசித்து நிறைவு செய்வோம் இருபதாவது வருஷம் நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க நீங்கள் போய் தேவாலயத்தில் நின்று இந்த ஜீவ வசனங்களை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க ஆண்டவர் நமக்கு இந்த விக்கினம் கடந்து போக மட்டும் இந்த கொரோனா இந்த போராட்டம் இந்த வைரஸ் இந்த சூழ்நிலை கடந்து போக மட்டும் ஆண்டவருடைய சட்டைக்குள்ள நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு வச்சு என்ன தான் செய்யறாரு நம்மளை கமெண்ட் பண்றாரு நம்மளை திறந்து விட போறாரு திறந்து விட்டு நாம சுக பத்திரமா ஆசீர்வாதமா நாம நம்முடைய குடும்பமும் எங்க போய் நிற்க போறோம் நீங்கள் தேவாலயத்துல போய் நெல்லுங்க நின்று இந்த ஜீவ வார்த்தைகள்ல என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல நாம தேவாலயத்துல போய் நிற்போம் அல்லா நாம தேவாலயத்துல போய் நின்று நம்முடைய தேவநாய கத்தர்கள் நம்மை ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி வந்த நம்முடைய தேவநாய கத்தர்கள் நாம் நன்றி செலுத்த போறோம் ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிழ்ச்சி போறோம் அது இல்லையா பாருங்க மூணு காரியம் அனுப்பிச்சோம் நோவா குடும்பத்தை ஆண்டவர் கூட்டினார் ரெண்டாவது சீசர்களுடைய வாழ்வு அறைக்குள்ள கூட்டப்பட்டிருந்த ஒரு வாழ்தான் இருந்தது பேது அப்போ சிலருடைய வாழ்க்கை உள்ள ஊழி செஞ்ச நாட்கள்ல அவங்களை பிடிச்சு உள்ள வச்சு கூப்பிட்டாங்க ஆனா கர்த்தர் மூணு இடத்துல ஒரு நேரம் வரும்போது கத்தர் அதை என்ன செய்தாரு திறந்து விடுகிறார் இந்த நாட்கள்ல நம்ம கத்தருடைய பாதத்துல காத்திருப்போம் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் நாம் தேவாலயத்துல போய் நிற்க போகிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம் அப்படிப்பட்ட கிருவிகளை தேவண்டாமே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தஞ்சு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆகிற ஆமேன்